Wir sind in der Stadt Neuburg an der Donau. So sieht es hier aus an einem normalen Samstag, dem klassischen Einkaufstag für Berufstätige. Überall Autos, die sich durch die Straßen schlängeln, überall arbeitende Verkäufer und Verkäuferinnen, die sich wahrscheinlich auf den freien Sonntag freuen, an dem sie etwas mit der Familie oder mit Freunden unternehmen können. Doch was wäre, wenn die Geschäfte auch am Sonntag offen wären, wenn der Sonntag als Ruhetag wegfiele? Dann würde uns der Sonntag, wie wir ihn kennen und für unser Leben auch brauchen, genommen. Um das zu verhindern, hat die katholische Arbeitnehmerbewegung KAB zusammen mit der Allianz für den Freien Sonntag Neuburg, in der auch die Evangelische Kirche und eine breite Allianz aus Politik und Gesellschaft beteiligt sind, die Liegestuhlaktion ins Leben gerufen. 100 Liegestühle stehen bereit und symbolisieren die Schönheit der Stadtruhe. Der Sonntag ist das letzte Kulturgut, was wir haben, finde ich. Und äh, dass dieser nicht dem Kommerz noch zum Opfer fällt, das finden wir ganz wichtig. Denn die Leute brauchen ja Zeit für die Familie, Zeit, äh, um gemeinsam was zu unternehmen mit Freunden, halt äh, Zeit, um den Gottesdienst zu besuchen am Sonntag. Und dafür setzen wir uns ein, halt für diesen gemeinsamen freien Tag. Immer mal wieder werden sonntags die Liegestühle aufgestellt und die Resonanz ist enorm. Auch wenn es an diesem Tag in Neuburg ein bisschen zu kalt war, um noch gemütlich auf die Donau zu schauen. Doch es geht um etwas Wichtiges, um einen Wert. Allein im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gibt es schon jetzt 18 verkaufsoffene Sonntage im Jahr. In der Bibel steht, am siebten Tage sollst du ruhen. Und das ist eine Aussage in der Bibel, die sich eigentlich jeder Bürger unseres Landes hinter die Ohren schreiben sollte. Und das ist eigentlich auch die Grundlage für die Entscheidungen, die zu treffen sind. Wie darf der Sonntag wirtschaftlich gebraucht oder missbraucht werden? Für mich wäre es wichtig, dass man die Gewichtung so nimmt, dass wirklich nur das Allernotwendigste am Sonntag als Arbeit geleistet wird. Der Sonntag ist der zentrale Tag in der Woche, der sich am Menschen orientiert. Menschen brauchen Ruhepausen. Maschinen brauchen das nicht. Den Takt für die Maschinen geben die Werktage an. Den Takt für den Menschen gibt der Sonntag an. Und damit hat der Mensch auch die Möglichkeit, sich abseits der Werktage auf Sachen zu konzentrieren, die ebenso wichtig sind, wie zum Beispiel die Familie. Und natürlich neben all den Aspekten von Freizeit und Freiheit, der Sonntag ist gerade für Christen kein Tag wie jeder andere. Ohne Sonntag nur noch Werktage. Und das wünscht sich ja normalerweise niemand. Und für mich ist der Sonntag halt einfach der Tag, an dem man auch zur Ruhe kommen kann. Jeder auch einmal den Blick auf die Familie richten kann. Und für uns als Katholiken und als Christen im Allgemeinen eben der Tag des Herrn. Zu, zu schauen, dankbar zu sein für die vergangene Woche und zu bitten für die kommende Woche einfach auch für die Familie da zu sein, für die Ruhe und die Erholung, damit man Kräfte tanken kann. Denn nur im Betrieb sein, nur immer laufen, 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 das würde wahrscheinlich auf Zukunft den Menschen krank machen. Liegestühle sind schöne und gelungene Symbole für Ausruhen und Entspannen. Die Botschaft kommt sofort an. Der Sonntag muss frei bleiben, muss etwas Besonderes bleiben und darf den Menschen nicht genommen werden.